Всем привет! Хочу поделиться с вами еще раз, как я креплю трессы. Делать это буду с помощью термоклеевого пистолета. Не пугайтесь, что у меня такая страшненькая голова. Я к ней уже крепила трессы. Мне не понравился результат. И я их сняла. Решила переделать и заодно показать вам, как закрепить трессы без пальмочки на макушке. Все мы знаем, что особенно когда трессы искусственные, образуется такая пальмочка и она некрасиво выпирает. Для начала я делаю разметку. Рисую я только первую линию, первый виток. Затем все идет по спирали, поэтому никакую разметку по всей голове я не делаю. Но прежде чем начать крепить трессы, хотела показать вам реснички. Помните, в видео про покупки я показывала реснички, они идут такой лентой 20 сантиметров. Мне они очень понравились, это специально кукольные реснички, посмотрите, они более тоненькие, чем накладные. Их можно подстригать. И мне очень понравилось вот такой вот цвет рыжий-коричневый, очень подходит к моим трессам. Видела такие реснички в магазинах для рукоделия, это в Тюмени Леонардо и Затея. И, конечно, на всем известном сайте AliExpress. Ссылочкой поделюсь, кому интересно, пожалуйста, проходите, заказывайте. Как и говорила, делаю вот такой вот один контур. Когда будете делать такую разметку, то обращайте внимание на то, что если вдруг вы решите сделать хвостик, у вас, когда вы волосы поднимете вверх, голова не оказалась полулысая. У меня эта ручка легко от температуры исчезает, поэтому не пугайтесь, что я вот так черкаюсь ручкой. Но вы, конечно, если такой ручки нет, используйте карандашик под цвет волос, либо тоненький-тоненький, незам... еле заметный контур простого карандаша. Смотрите, трессы я шила на вот такой сеточке, на фатине. Показывала уже, как шью такие трессы. Итак, приступим. Клеить я их начинаю вот тут, с боковой части. Мне нравится больше с этой части начинать, так как здесь у нас стрессы идут прям друг на друга, внахлест, и меньше видно вот этот стык. Небольшой вот такой тоненький слой делаю клея и фиксирую. Вот таким образом. А теперь уже можно начинать клеить. Здесь аккуратненько, аккуратненько промазываем, чтобы когда мы приклеим, у нас ничего не торчало, клей ниоткуда не потек. И вот так вот прикладываю, аккуратненько прижимая пальчиком. Вот таким образом. Все очень просто. Итак, продолжаю приклеивать по кругу. Термоклей я покупаю в магазинах для рукоделия. На мой взгляд, он намного лучше, чем такие же стержни из строительного магазина. Он не так быстро схватывается. Также он не течет из пистолета, как строительный. Вот здесь я стык в стык, вот так вот закрываю трессами наш вот этот вот кончик. Аккуратненько. Вот так. Все прекрасно. Кому интересно, вот такой вот клей я использую. И очень-очень им довольна. Продолжим клеить трессы. Смотрите, 
здесь на передней части головы я буду клеить прям в нахлест, наверное, миллиметра два отступать от предыдущего края тресса. Прям друг на друга буду лепить, чтобы спереди у меня были очень такие волосы густые и пробор был очень хорошим. Наношу аккуратно. И как я уже говорила в видео про прошивку тресс, если мы делаем трессы из паутинки, конечно, термоклей нам эту паутинку всю расплавит. А сеточка очень хорошо себя ведет. Видите, как я наклеиваю прям очень-очень близко друг к другу, отступая совсем немного от предыдущего. Клей стараюсь наносить очень-очень аккуратно, чтобы он не вылез нигде между прядок. Также э, здесь я наношу не только на уже приклеенный трес, но и на саму голову, несмотря на то, что там такой большой нахлест. А сзади уже я просто э, трессы приклеиваю как бы... Стык в стык друг к другу с совсем небольшим нахлестом. Сзади мы можем себе это позволить. Вот так вот я приклеиваю. Уже не совсем, не совсем друг на друга. Вы, конечно, смотрите, если у вас нет возможности так густо крепить трессы, то сзади можете оставлять там миллиметра 4-5 промежуток, такие залысинки. Я люблю, когда нет никаких проплешин. И вот этот, кстати, клей позволяет мне вот так много наносить. Сразу он не успевает подсохнуть. А когда я покупала в магазине строительном, конечно... Если бы я столько клея нанесла, он бы у меня уже э, в конце засохший был. И вот таким образом по кругу мы и будем приклеивать наши трессы. Э, спереди друг на друга, прям в нахлест такой хороший, а сзади просто стык в стык. Стараясь э, к макушке сделать так, чтобы у нас был кружок. Далее комментировать нечего, поэтому вставлю здесь музыку, а уже ближе к макушке мы с вами снова встретимся.
ближе к макушке, когда небольшой диаметр у нас круга овала остается, я уже по всему кругу клею в нахлест, как и на передней части головы. Когда мы так в нахлест клеим, у нас образуется такой небольшой колодец в итоге. Это нам и нужно, чтобы мы в него спрятали нашу макушку, и она не торчала, как пальмочка. Когда кружочек у меня становится все меньше и меньше, концы, точнее вот этот прошитый край трессов, я заправляю как бы внутрь, видите, приминаю туда в серединку, как бы вдавливаю его в этот колодец в эту ямку. Некоторые делают макушку сантиметровую, но я не делаю такую большую. Я предпочитаю небольшую, там буквально миллиметров 5. Смотрите, я по максимуму, по максимуму делаю маленький совсем диаметр круга. Насколько это возможно. С помощью пинцета края заправляю внутрь. Наша задача наложить трессы сейчас таким образом, чтобы было небольшое углубление для макушки. С искусственным трессом я не знаю, получится ли так, но обязательно попробуйте. Хотя я знаю, чтобы не торчала макушка у искусственного тресса, Ножницами делают отверстие и в него вставляют этот тресс, эту макушечку сшитую. Кончик туда внутрь заправляю и у меня ничего торчать не будет. Вот так вот получается. Чистым пистолетом, без подачи клея. Вот так еще это углубление расправляю. Но смотрите, чтобы носик у пистолета был без клея. Иначе замажете все волосики вокруг и испортите работу. Дальше нам нужно сшить макушку. Беру иголку с ниткой, скручиваю и прошиваю смотрите что я еще делаю первый виток у меня будет торчать чтобы у меня эта макушечка была как бы остренькая на конце а следующие виточки я делаю немного ниже первого это мне нужно чтобы он легче вошел в отверстие и все вот так вот Прошиваю. У меня макушечка будет всего миллиметров 5, как я уже и говорила. Мне кажется, сантиметровая пальмочка это очень большая, даже для искусственного тресса. Хотя раньше и сама так делала. Но теперь поняла, что вот такой метод намного удобнее. Вот моя макушечка, вот такая небольшая. Теперь смотрите, что я делаю. Я аккуратно все волосы расправляю. Сейчас на пистолете не должно быть клея. Носик должен быть обязательно чистым. Я вставляю его в отверстие и там внутри слегка нажимаю. И клей у меня только внутри, снаружи его не видно. Но внутри он есть в этом отверстии. Теперь беру макушечку и вставляю. С помощью пинцета все туда утрамбовываю. Много клея не лейте. Он должен быть только внутри, в ямке. 
он не должен выходить за края. Помните, что когда мы будем эту макушку вставлять, она будет клей немного выдавливать. Так что не переусердствуйте. И обязательно смотрите, чтобы носик у пистолета был чистый. Ну, хотя, может, вы будете делать это с помощью другого клея. Знаю, многие любят использовать момент кристалл для этих целей. Ну, лично мне не нравится он из-за его аромата. Хотя пока я не нашла вот этот клей именно этой фирмы, то я тоже использовала клей подобный моменту кристалл. Ну что же, дорогие мои, момент истины. Мы закончили прическу кукле. Я специально не вырезала ничего, сняла полностью весь процесс, потому как у многих возникают вопросы. И поэтому я видео не подрезала, оно получилось вот такое вот длинное. Смотрите, какая хорошая прическа получилась. Сейчас можно причесать куколку, я делаю это пуходеркой. На мой взгляд, это самый лучший вариант для причесывания шерсти. Вот такая вот прическа получилась. На нее у меня ушло не менее полутора метров тресса, даже, наверное, два. Но я очень густо накладывала. Если у вас трессы искусственные, то, конечно, столько не делайте на такую маленькую куколку. Они намного тяжелее и у вас будет голова просто перевешивать назад. Вот такое видео у меня сегодня получилось. Надеюсь, оно было для вас полезным. А я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока!